魔王城のラジオでお休み皆さんこんにちは魔王城でお休み魔王黄昏役の松岡由嗣ですこの番組は2020年10月5日より放送開始のテレビアニメ「魔王城でお休み」のラジオ番組です聞いている人の睡眠を促進できるように僕松岡義嗣がリラックスした雰囲気でお届けする聞くとあなたも眠りたくなる過去果てな番組となっていますはい、えー、そしてですね文化放送超 A&G プラスにて、えー、10月1日木曜日の19時から放送となるこの番組、まあ、今回はですねあのプレ放送ということで作品のことや、まあ、今後やっていく番組のコーナーをもう主にあの皆さんに紹介していきたいと思いますので、えー、もう皆さん気づいてるでしょあの僕一人なんですよ。今心細くて心細くてあのー、ものすごくあのあのあのあの大変なことになってます今心の中が、えー、今だったらさこう誰かに喋りかけたら誰かが返してくれるっていう、うん、いやーアマチュアに頼りすぎたなって思ってる部分があったりね今ちょっとびっくりしてる状況なんですけどあのー、まあ頑張っていきたいと思いますので皆さんあの生温かい目で僕のことを見ていてくださいはい、えー、ではいきますかね、えー、それでは始めていきましょう今回からよろしくお願いします。この番組は魔王城睡眠促進委員会の提供でお送りします。魔王城のラジオでお休み。まずは。10月5日より放送開始となるテレビアニメ「魔王城でお休み」の作品紹介をしていきます原作は熊野又柿次先生による「小学館週刊少年サンデー」で連載中の作品ですお話は魔王に囚われた人間のスヤリス姫がより良い安眠を求めて城内を徘徊する睡眠ファンタジーコメディとなっていますこちらですねあの作品の主人公がスヤリス姫となっているんですけど水瀬祈りさんが演じていいままますすとと、まあ、ここででちょっと補足説明なんですけども、まあ、スヤリス姫という、ね、一人のお姫様がいるんですけどこちらはあの人類統一国家開民国の姫君国民からスヤリス姫と慕われる魔王にさらわれて囚われの身になったが安眠を求めて魔王城を探索するそしてここなんです「眠りのために手段は選ばない」と。いやーこちらなんですけどもまあ本当にあのこうまあ水瀬さんが演じているっていうこう水瀬さんのあのなんかこう演技ってそこはかとなくあのなんかこう闇を感じる部分がですね存分にこう生かされているというかえだからなんかあのこれあれこれなんか水瀬さんなんじゃないのっていう部分もあったりとかいろいろあるんですよね。でなんかこうまあそれがまあ今回物語の主役がやっぱ水瀬さんなので、まあ、こうあの大黒柱としてですねこう水瀬さんの演技がもう存分に発揮されてご本人の,あのほんわかなところからちょっとあの毒吐くようなところでも,もうそれが存分に生かされて、まあ、見ているこっちもやっているこっちもなんかすごく楽しくなるような現場でですね、えー、だからなんか、えー、どんどんどんどん僕声が枯れてってる気がするんだけども<笑>、えー。皆さんすごい頑張ってますとても楽しい作品になってますよはい、えー、そして次があの僕松岡由嗣が演じる魔王黄昏なんですけども、えー、こちら魔王城の主で、えー、姫をさらった張本人姫が寝ているところをみんなでさらってきたので実は起きている姿を見たことも会話したこともあまりないそして繊細な性格で特に女性相手にタジタジなキャラクターとなっておりますと。いやーこれですね、まああのーまあ、僕も言うてみたら、まあ、女性苦手な部類の方に入る人間でもありますのであとはコミュ障であったりとかもっていうところもあったりなんかそういったところがですね、あのー、こう魔王黄昏を演じている僕としては共通点がかなりあるんですよただなんかその魔王黄昏ってあこうやっていくとやっていくほどあとまあ原作も今あの最新刊までも読ませていただいてるっていう身からするとこいつ意外と可愛いんですよ
お父さんが魔王っていうところもあるんですけどそのお父さんになかなかの憧れを持っていて、ええ、で魔王っていうものっていうのはこういうものみたいな固定概念があってでそれになるためにはこうやんなきゃいけないっていうだからそこがですね結構空回りするんですよ。ええ、で結構そのスヤリス姫があの内心考えているところっていうのは違うんですけどもあの例えばこう下心とかもないんですけどなんかそういったこうあれ普通に聞いたら「お前それ告白じゃね?」っていうところをスヤリス姫とかがなんかノーマルの状態でやってくるんですよ。でそれで「はあ!」ってなったりとかっていう結構なんかあのパロディ要素が強いえキャラクターになっております。えそしてですねあのその他にもたくさんのキャラクターが登場しますので、えーまあ、詳しくは、えー、公式サイトでチェックをしてみてください、えー、そして、えー、こちらの収録もですねんこう書いてあるんですけど「進んでいる」おは「終了している」のですがまあ今現在進行形で進んでいますねでここで「現場の雰囲気はいかがですか?」といやこれはですねあのーまあ、ストレートに言うとすごく楽しいんですよ。ええまあ、とあるこれ,これあんまり言えない話かもしれないんですけどとある回であの途中から参加された大先輩がいたんですね、ええ、途中から参加された大先輩がこの現場の空気に引くっていう流れが起きていてえ,え何この現場ってこんなうるせえの<笑>っていう,もうそれぐらいはちゃめちゃな。ええしかもですね結構台本の作りが結構特殊になっていてあのあの多分皆さんも聞いていてあれこれどこからどこまでがアドリブなのって思われると思うんですけど見てみたら、えー、結構ですねあのもう10カットぐらいアドリブで叫び続けてくださいみたいな<笑>っていうシーンもあったりしてだからその時はもうみんなで「あギャーギャーギャーギャー」って言ってたりって、えー、でまたその中でもやっぱ全然ブレない水瀬さん。まあ、あの1話の収録の時はですねあの結構水瀬さん苦労されていていや、うん、水瀬さんだけじゃないなやっぱ全体的に結構苦労した印象があったんですけども、ね、なんかあのまあでもその中でもやっぱスヤリス姫っていうのは主軸であってでもなんかそのこう外見とは裏腹にちょっと気の強い部分もあったりとかっていうところで。あの水瀬さんがその役作りという部分であのかなり苦労されていたなってえ印象があるんですけどねえだからなんか意外とそのコメディでガッてやる部分もあれば本当になんかあの一人一人のキャラクターがあの真摯になんかバックボーンであったりっていう抱えているものっていうところでなんかそのコメディとシリアスの度合いがすごくバランスが良くてですねえこちらとしてもなんかすごく。やりがいのある作品という感じでみんなでわちゃわちゃ、えー、演技しています、えー、こんな感じでいいですか<笑>はい、えー、あそうだ注目ポイントここなんですけどもあの注目ポイントがですねあのー、まあスヤリス姫っていう存在がまあ結構破天荒なお姫様なんですねでその破天荒なお姫様に翻弄されて振り回されていくっていう作品になっていますのであのこれ多分パッて見た感じだとあのえこれどっちが魔王っていう作品になってるかもしれないです、えーまあ、そこもあの面白い感じなので、えー、ぜひあのー、なんか魔王城でお休みどんな作品なんだろうって思ってる方とかあの原作を読まれてる方であったりとか、えー、もう期待を裏切らない作品になってるので、えー、誰が見ても何も考えずに楽しめる作品っていう感じになってると思うのであのぜひあのねあのみんな見てください、はいえー、ということで10月5日よりテレビ東京 BS テレ東 ATX にて放送開始となりますテレビアニメ「魔王城」でお休みぜひチェックをお願いしますこの後は番組コーナーをご紹介していきます「魔王城」のラジオでお休みでははここからは
番組コーナーを紹介していきますまずは安眠クエスト魔王城のあらゆるものを使って安眠を得ようとするスヤリス姫のように日常生活にある身近なものを使って安眠する方法を皆さんから募集するコーナーとなっておりますスヤリス姫とは異なり周りの悪影響を考えないものとしますここ大事ですよ悪影響はダメですからね、えー、例えばこんな感じって書いてあるんですけどもこちらオフィスでも安眠する方法答えはシュレッダーされた紙を袋に詰めて枕にするそしてお次が引っ越ししたての家で安眠する方法答えは服を詰め込んだ段ボールをベッドにするって、うん、これ僕一回やったんですよええあのー、引っ越した時に家具を全部買い替えたんですねええしたらあのーちょうど引っ越しの日程が合わなくて僕そこの家が現場から近かったんでそこの家に帰って寝たんですね何もないじゃないですか何もなくてでもなんかあのフローリングの上で寝るのは体が痛くなるって,って僕はコートにくるまって寝たっていうそんなエピソードですねだから多分そんな感じのコーナーですよこれはもう身近なもので安眠を得られる方法を募集するコーナーとなっておりますはい、えー、そして続いてですね松岡式快眠法皆さんから募集した松岡さんに教えたい快眠方法を紹介していき僕やスタッフが実践し感想を報告するコーナーですと、うん、ただし効果は個人差がありますってねよくテレビ番組の右下に出るテレップみたいなやつですよねはいでこれの例題なんですけどこれを飲むとぐっすり寝れます寝る前に何々をすると即寝ですみたいな実践的なプレゼンをお待ちしていますあのこれ僕個人としてもめちゃめちゃ聞きたいですえそしてですねあの続いて寝言え皆さんから募集した寝言を落ち着いた BGM の中紹介していくコーナーとなっていますえこちら僕松岡にですね言ってもらいたい寝言をお待ちしています寝言なのであの整合性など気にせず送ってきてくださいもう何でもいいですよ僕何でもやりますから、えー、<笑>あのうんまあ役だからねあの僕何でもできますから、えー、役ならね大丈夫ですか、えー送ってきてきくださいね過激なものでも何でもやりますからはい、えー、続いて魔王様の寝落ち魔王たそがれが眠りにつくまでの間魔王様かっこ松岡に話してもらいたいテーマを募集するコーナーとなっております寝落ち前なので突然お話が終了することもありますとまあなんかこれ先ほど聞いたんですけど、まあ、話しているうちにあ尺がやばいなーってなってきたらあのどんどん絞られるみたいです<笑>フェードアウトみたいな感じになってくるみたいなので、えー、こちらも募集しておりますそして最後に魔王城お悩み相談室魔王城の城内で働いている魔物ことリスナーの悩みに魔王様こと僕が答えるコーナーとなっています、えー、こちら例題なんですけどもまるまるが気になって眠れないみたいなお悩みをお待ちしています小さなお悩みでも全然大丈夫です、えー、もう深いところからね僕はあの数々のお悩み相談をされましたから、えー、これはもう僕的には大好物ですよ、えー、ここで多分かなりの尺を使うことになるとは思うんですけどもはいもうどしどし送ってきてくださいはいということでコーナーを紹介していきましたがすべての投稿はメールでお待ちしていますアドレスは魔王城アットマーク JOQR.net 魔王城アットマーク JOQR.net その他にも作品の感想や僕への質問もお待ちしています皆さんからの投稿お待ちしていますお
ここからはインフォメーションをお届けしますまずは放送情報ですテレビアニメ魔王城でお休みはテレビ東京にて10月5日月曜日26時より BS テレ東にて10月7日水曜日24時30分より ATX にて10月6日火曜日22時より放送予定です ATX ではリピート放送もありますなお放送日時は都合により変更となる可能性がありますので最新情報は公式サイトでご確認ください続いてコミックス情報です現在原作コミックス第1巻から第15巻が好評発売中です10月16日には第16巻と公式ファンブックが発売予定です続いて音楽情報ですスヤリス姫が歌うオープニング主題歌「快眠安眠スヤリスト生活」は10月28日発売予定俺様が歌うエンディング主題歌「ギミー」は10月14日発売予定です詳しい情報その他の情報はアニメ公式サイトでご確認ください以上「魔王城でお休み」インフォメーションでした「魔王城のラジオでお休み」魔王城のラジオでお休みプレイ放送エンディングですこの番組第一回目の放送は文化放送超 A&G プラスにて2020年10月1日より毎週木曜日19時から放送となります初回ゲストには悪魔修道士役の石川海人だよ石川海人来るよ<笑>お招きしますいやーねこちらもちょっとあのいきなりゲストがやってきますが石川さんとは長い付き合いですから作品のことも本人のこともいろいろ話していきましょうとなっているんですけどもいやーまあありがたいですねカイトうんあのー、カイトとはもうほんと長い付き合いでですね,ねまああるエピソードを先に言ってしまうとよくカイトが冗談なのか本気なのかよくわかんないテンションでこう言うんです。吉岡さん、後輩に道を譲ろうとは考えてないんですかってよく言うんですよ、ね。あれは違いますよ。だって選んでるのは制作の皆様ですからね。僕はあのオーディションをやって勝ち得てるわけですから。ね、俺、次の時もカイトに行ってやろう。まあ、多分あいつ 80% ぐらい本音で言ってると思うんですけど、まあ、それぐらいなんかちょっとあの言い合える仲という中でもあるので、えー、あのー、ぜひ次回もですね楽しみにしていていただけるとありがたいですはい、えー、そしてですねあのアニメもラジオも頑張っていきますのでどちらもよろしくお願いしますそれではここでお別れです次は第1回目の放送でお会いしましょうここまでのお相手は松岡義嗣でしたおやすみなさいこの番組は魔王城睡眠促進委員会の提供でお送りしました<音楽>そしてここで魔王様の寝落ちコーナー今回のテーマは松岡義次の夜食夜食ですか夜食はですねそんな夜食食わないんだけどなうんあでもあのー、まあ寝る前そうですねお風呂入ってあのー、体がポッカポカしてる状態で。あのーまあ、うちソファーあるんですけどなぜか僕ずっとフローリングに座る癖があって、えー、でフローリングに座りながら、あのー、テレビ見ながら、あのー、缶チューハイとジャーキーを食う<笑>そして寝る未成年はダメですよ未成年はダメですからね、えー、これがですねまあルーティーンとしてはうちなんかいろんなメーカーのジャーキー買いだめる癖があって今日はどのジャーキーにしようかなって言って
、うん、ただのおっさんだ